നമുക്കിനി എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും പി ബ്ലോക്കിൻ്റെയും കുറച്ച് ജനറൽ വളരെ ബേസിക് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ലെഫ്റ്റിലെ ലെഫ്റ്റിലെ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് അല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ പറയുന്നതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ഒക്കെ എന്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഓക്കെ അതും ഉണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ആളല്ല കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ആളല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇനി എന്താ എസ് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ നോക്കാം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ലിത്തി ഉണ്ട് ലിത്തി ഉണ്ട് ലിത്തി ആണ് കേട്ടോ അത് എൽ അല്ല എൽ ഐ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലിത്തി ഉണ്ട് സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം ഇവരുടെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സംഭവം നോക്കിയ അറ്റത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയ ടു എസ് വൺ ത്രീ എസ് വൺ ത്രീ എസ് ടു ഫോർ എസ് ടു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് സബ്ഷൻ അവസാനത്തെ സബ്ഷൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയാലോ ഇതിലൊന്നാണ് ഇതിലൊന്നാണ് ഇതിൽ രണ്ടാണ് ഇതിൽ രണ്ടാണ് ഓക്കെ ലിത്തിയം സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം ഓക്കെ ഇത് നോക്കിയാലോ ലിത്തിയം സോഡിയം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ ലാസ്റ്റ് സബ്ഷൽ അവസാനത്തെ സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും അതിൻ്റെ ആ എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താലോ രണ്ടും സെയിം ആണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ലാസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഈക്വൽ ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എസ് ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എസ് ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവസാനത്തെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ലാസ്റ്റ് സബ്ഷലിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് സംഭവം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഈക്വൽ ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും നമ്മൾ മെയിൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം പറയും ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിത്തിയം ഓക്സൈഡ് അല്ലെ ലിത്തിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെ സോഡിയം ഓക്സൈഡ് അല്ലെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് ബേസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന്റെ ഓക്സൈഡ്സും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സും ബേസിക് ആണ് ഓക്കെ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഇസ് യൂഷ്വലി ഫോംഡ് ഏത് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ആണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ആണ് പൊതുവെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അയോണിക് ബോണ്ട് ഉണ്ട് കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഇവര് ഫോം ചെയ്യുക ഇവര് അയോണിക് ബോണ്ട് ആണ് പൊതുവെ ഫോം ചെയ്യുക ലിത്തിയം സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം ഇവരൊക്കെ അയോണിക് ബോണ്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും അയോൺസും ഉള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലിത്തിയം സോഡിയം ഫസ്റ്റ്
പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പൊട്ടാഷ്യത്തിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പൊട്ടാഷ്യവും ആർഗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർഗണ്ട് കൂടെ ഒരു എസ് എലക്ട്രോണും കൂടി വന്നാൽ എന്തായി പൊട്ടാഷ്യമായി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ എസ് എലക്ട്രോൺ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്തായി ആർഗണായി അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എസ് ബ്ലോക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്തായി സ്റ്റേബിൾ ആവും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എടുത്താൽ അവർക്കും സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവരുടെ എൻ എസ് ടു എന്നാണ് ഇവരുടെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഡൊണേറ്റഡ് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയോ അവർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർമുല ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് എന്താണ് ഇവരുടെ ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ ഫോർമുല അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ എടുക്കാം നമുക്ക് സോഡിയം എടുക്കാം എൻ എ ഒ ഉണ്ട് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബാലൻസ് ഈ വണ്ണാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ബാലൻസ് ഈ വണ്ണാണ് കാരണം എന്താ അവർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ബാലൻസ് ഈ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ലിത്തി അവരുടെ ഒക്കെ ബാലൻസ് ഈ വണ്ണാണ് അതേസമയം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബാലൻസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ ബാലൻസ് ഇവിടെ മുകളിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ പ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നമ്പറിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി സിമ്പിൾ വേണ്ട നമ്പറിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിടുക അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ എ എന്നുള്ളത് എൻ എ ടു ഒ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ സി എ ടു ഒ ടു എന്ന് എഴുതണോ വേണ്ട സി എ ഒ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ഇൻ ജനറൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും എക്സ് ടു ഒ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരുടെ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും വൈ ഒ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ യോ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏത് എലമെൻറ്റിനെയും ജനറലി പറഞ്ഞാണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനെ ജനറലി പറഞ്ഞു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഗ്നീഷ്യം എം ജി ഒ എന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലിത്തി ആണെങ്കിൽ എൽ ഐ ടു ഒ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവരുടെ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് മോർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ മോർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യത്തിന് പറയുന്നതാണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെയും ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെയും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെയും ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താ അവർക്ക് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടാം അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് വളരെ ഹൈ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ലെസ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അയോണൈസേഷൻ എനർജി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചാണ് അല്ലേ മുമ്പ് പഠിച്ച അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് കളയാനുള്ള എനർജി കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് ഓർബിറ്റൽ അല്ലെ എസ് സബ്ഷൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് പഠിക്കണ്ട അല്ലെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഓക്കെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ പിന്നെയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സംഭവമാണ് ലെസ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുക പുറത്ത് ദൂരെ അപ്പോൾ അയാൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അതാണ് ലെസ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ലെസ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ലെസ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ പേരനെ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടായി
നൈട്രജൻ ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ നൈ ഓക്സിജൻ ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഫ്ലോറിൻ ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് നൈ നിയോൺ എത്രയാണ് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ നോക്കിയോ നമ്പർ ഓഫ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് വൺ ഓക്കെ അത് നമ്പർ ഓഫ് പി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എത്ര ഇവിടെ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടീൻ കിട്ടി ഇവിടെ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി ഇവിടെ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇവിടെ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇവിടെ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റീൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ആ എങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് പി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൂടെ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പി ബ്ലോക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി പി ബ്ലോക്കിനകത്ത് പല കളർ കാണാനുണ്ടോ ഇതാണ് പി ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലെ പി ബ്ലോക്ക് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവരുടെ കാര്യം എന്താണ് അവരുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കളർ ഉണ്ട് ഈ പല കളർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീല മെറ്റൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ് പച്ച നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഇവരാരാണ് അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന അവസാനത്തെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ നോബൽ ഗ്യാസസ് ആണ് ഈ ഈ ആൾക്കാർ സെമി മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ പി ബ്ലോക്കിനകത്ത് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് സെമി മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോബൽ ഗ്യാസസും ഉണ്ട് പല ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചില ആൾക്കാർ സോളിഡ് ആണ് ചില ആൾക്കാർ ലിക്വിഡ് ആണ് ചില ആൾക്കാർ ഗ്യാസ് ആണ് പല ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ ഹയർ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ദാൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇവർക്ക് ഈ പി എൽ ഈ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന നോബൽ ഗ്യാസിന് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാങ്ങിയാൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടിയാൽ എന്താവാം സ്റ്റേബിൾ ആവാം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഹയർ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഹയർ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഹയ്യസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കാരണം എന്താ ഇവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് താ ഇലക്ട്രോണിനെ താ ഞങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് അവരുടെ താല്പര്യം അല്ലേ അവരെപ്പോഴും അതാണ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു എലമെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ എസ് ടു ആണെങ്കിൽ ബാക്കി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു അല്ലെ അതാണ് സംഭവം ഇനി ആറ്റമിക് നമ്പർ എങ്ങനെ എഴുതും ഇത് മൊത്തം അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എത്രേ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇനി പീരീഡ് ഏതാ പീരീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഷെൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ആണ് പീരീഡ് തേർഡ് പീരീഡിലെ എലമെന്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ കോളം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ആളാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് അല്ല ത്രീ എസ് ടുലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ത്രീ എസ് ടുലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ ഏത് ബ്ലോക്കാ ഇയാൾ എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് എൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷലിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പൊ ടു ആണ് അവിടെ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സംഭവം അതേപോലെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു എലമെന്റ് തന്നാൽ വേറെ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരിക ഒരു എലമെന്റ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് സംഭവമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സബ്
പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പി ബ്ലോക്കിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തിയറി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ Exam winner, crack your exams with Exam winner and be a true